நீங்க <laughs> 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 மிளகு <laughs> 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 மிளகு பாருங்களை எல்லாத்தையும் போட்டு மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பாதி அளவு உப்பு இருந்தால் போதும் முழுமையாக போட வேண்டாம் குழம்புல போடுறதுனால முழுமையாக போட வேண்டாம் போட்டோம்னா ஃபுல்லாக அது வந்து இழுத்துக்கோம்ல நம்ம ஆமாம் ரொம்ப கரெக்ட் அதனால் பாதி உப்பு எவ்வளோ போடுறாங்கன்றதை பார்த்துக்கலாம் இப்ப இதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்பூன் எல்லாம் வேண்டி இருக்கும் எடுத்துக்கலாம் அது ஓகே ஒருவேளை இவ்வளவு என்ன நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா இது ரொம்ப தண்ணியா தான் இருக்கு ரொம்ப கெட்டி பதம் கிடையாது இல்ல அதனால தான் இவ்வளவு ஆயில் யூஸ் பண்றோம் ஓகே அப்பதான் வந்து அது எழுந்து வரும் ஒரு பணியாரமா நமக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியா இருக்கு இப்படிதான் தண்ணியா இருக்குமாமா இது ஓஹோ ஒருவேளை நமக்கு கெட்டி வேணும்னா அந்த இதை போட்டுக்கலாம் அதான் நான் கேட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியா இருக்கும்போது நமக்கு பணியாரமா அது மாறி வருமே அதனால பட் இன்னொன்று நமக்கு அப்படி நினைக்கிறோம் பட் முட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹீட் பட்ட உடனே முட்டை வந்து ஒரு ஃபார்முக்கு அது ஹீட் ஆகி கெட்டி ஆகிடும் அதுவும் ஒரு தன்மை முட்டைக்கு இருக்குது ஹீட் ஆகிடுச்சு ஃபைனல் 
பனியாரத்தில் போடும்போதே அந்த கல்லில் எவ்வளோ அழகாக ஃபார்ம் ஆகிக்குது பாருங்கள் உடனே அப்படியே வந்து ரைஸ் ஆகி வரது அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நம்ம போடும்போது இருந்த அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கும் நம்ம போட்ட உடனே அது ரைஸ் ஆகி இப்போ குக் ஆகிற கன்சிஸ்டன்சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் தான் அவங்கள கொஞ்சம் பயம் அடிச்சுக்கு இன்னும் இவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது என்ன இப்படி போடுறீங்க அப்படின்னா இல்லை கரெக்டாக தாமா இருக்கும் நமக்கு ஒரு பதட்டமாக இருக்கும்ல அது மாதிரி பார்த்தா பாருங்கள் அப்படியே மாதிரி வந்துருச்சு மேம் அடடா அப்படியே பறிக்கும் வா ஸோ இதுதான் வந்து முட்டைக்கான முட்டைக்கும் அந்த உடச்சுக்கல்ல பவுடருக்கும் உள்ள ஒரு சிறப்புன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ஒரு டேஸ்ட்டோட ரொம்ப சாஃப்டாக ஒரு ஃபைன் பணியாரமா இது இருக்க போகுது நீங்க குழம்புலாம் இதையே பண்ணணும் இப்படியே சாப்பிடலாமே அப்படின்னு நினைச்சோம்னா சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த முட்டை அந்த உடச்சுக்கல்ல ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படியே சாதா பணியாரத்தை விட ரொம்ப சீக்கிரமா ரெடி ஆயிடுச்சு மேம் போட்டோன்னா அப்படி திருப்பிடலாம் பெருஞ்சீரக <laughs> 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 சோம்பு இல்ல பெருஞ்சீரகம் சோம்பு இந்த அரைமுடி தேங்காய் ஓஹோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஓ இதுலயும் போட போறோம் ஆமா ஆ கொஞ்சம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டு அரைக்க போறோம் தண்ணி அந்த ஜக்ல இருக்கு மேம் எவ்வளவு தேவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே நம்ம எப்படி அரைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு காமிச்சிடலாம் நம்ம சட்னியோட கன்சிஸ்டன்சி வெள்ள சட்னி மாதிரியே இருக்கு பாருங்க தேங்காய் போட்டுக்கிறதால அப்படி இருக்கு நல்லா இஞ்சி பூண்டு வாசனையா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேலையை த கிரேவி அதாவது குழம்புக்கான வேலையை முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் மேம் ஒரு பவுல்ல வந்து குழம்புக்கானது எல்லாம் கரைச்சி வச்சுட்டு காலை செய்ய வேண்டியது ஓகே சோ இப்போ முட்டை பணியார பண்ணதுக்கு அப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் ஒரு பவுல்ல ஆட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் நம்ம குழம்பா மாத்த போறோம்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பவுல் இருக்கு இதுல என்னென்ன ஆட் பண்ண போறோம் மேம் இந்த அரைச்சி வச்சிருக்கேன் இத வந்து என்னன்னா கேள குடிறேன் ஃபைன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து குழம்பு மிளகாய் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு போட்டா போதும் 
அதுக்கப்புறம் கலர்னா ஒருவேளை ஹீட்ல கலர முடியாது அதனாலதான் இப்பவே கலர் ஏன்னா தேங்காய் போட்டிருக்கோங்கிறதுனால மஞ்சள் பொடி தாளிப்புக்கு என்னப்புறம் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சியலை என்ன காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம போட்ட ஸ்பைசஸோட வாசனை வரும் வாசனை வரும் ஆமாம் வாசனை வந்துச்சுன்னா அடுத்த விஷயம் ஆட் பண்ணிடலாம் தேவையான அளவு மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஒரு மூணு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் இது வந்து நமக்கு பனியாரம் ஆறுனாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா ஆற ஆற கொஞ்சம் திக்னஸ் வரும் நம்ம குழம்புல போடும்போது ஓகே ஏன்னா நம்ம இது பண்ணிட்டு பணியாரம் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது சரிப்பட்டு வராது பணியாரம் பண்ணிட்டு குழம்பு வந்து ரெடி பண்ணிடுவாங்க இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது தக்காளியும் தேவையான தக்காளி ஆமா தேவையான அளவு தக்காளி ஒரு பத்து பூண்டு பல் கட் பண்ணிடுங்க வந்துட்டேருக்கு <laughs> 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 அடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணலாமா இன்னும் வதக்க போறோமா அவ்வளவுதான் ஓகே கருவேப்பில கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வதக்கின பிறகு இந்த குழம்பு ஊத்திட வேண்டியதா ஓகே சூப்பர் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களோட குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு அது நல்லா குதிச்சு மேல ஆட மாரி வரும் வந்த பிறகு கொஞ்சம் இந்த பணியாரத்தை வந்து போட்டு பணியாரத்தை <laughs> சூப்பர் 
பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அதே மாதிரி நம்ம பணியாரம் அப்படின்னாலே வந்து அதை பணியாரமாக நமக்கு சாப்பிட்டு தான் பழக்கம் அதை ஒரு குழம்புல போட்டு சாப்பிட்றதுங்கிறது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை போட்டு இறக்கிடுவேன் ஓகே ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை எப்படி ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு முட்டை பண்ணியாரத்துக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முட்டை ஒரு மூணு எடுத்துக்கிட்டோம் மூணு எடுத்துக்கிட்டோம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் பொட்டுக்களை பொடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு எல்லாம் பீட் பண்ணிட்டு பணியாரத்தில் வச்சு அதில் எண்ணெய் போட்டு எண்ணெய் போட்டு பீட் பண்ணி வச்சது அதில் ஊற்றணும் அதை வெந்த பிறகு அதை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குழம்புக்கானது ரெடி பண்ணணும் சோம்பு தேங்காய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் முந்திரி பருப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குழம்பு மிளகாய் பொடி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு கரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு கடாயை வச்சு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் போட்டு தாளிச்சு இது பண்ணிட்டு வதக்கிட்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு நல்லா வதங்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் தக்காளி பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி போட்டு இந்த குழம்பு கரைசலையும் அதில் கொட்டிடணும் கொட்டிட்டு அதுக்கு நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியான பிறகு மேலே வந்து ஒரு ஆடை மாரி வரும் வந்த பிறகு வந்து என்னென்னாக்கா இந்த பணியாரை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் முட்டை பணியார குழம்பு ரெடி